Hello, how are you doing? Today we have a new expression. Give up. Give up. How long have you been studying English? One year? Six months? Three months? Don't give up. Don't give up on me. What does this expression mean? ¿Qué significa esta, esta expresión de give up? Give is that, up is arriba. Pero cuando la conjugamos, cuando la usamos en, en juntas, give up, I give up. I give up. I surrender. Me rindo. I give up. Okay? I give up. Fíjense bien. I gave up smoking 10 years ago. I used to smoke. Antes fumaba. I gave up smoking. I gave up smoking 10 years ago. Dejé de fumar hace 10 años. I gave up. Entonces aquí give up significa dejar. Give up smoking. Dejar de fumar. Aquí en pasado, I gave up smoking. Have faith. Tengan fe. Have faith. Don't give up on me. No pierdas fe en mí. Don't give up on me. No te me rindas. No pierdas fe. Okay, entonces, to give up on, con on, eh, es como decir no perder fe en algo. Hay que persistir. Have faith, don't give up on me. Okay, so practice this expression, give up. I give up. Me rindo. Okay, or, ah, for Lent. Ok, for Lent. Lent es la cuaresma. For Lent. Lent, cuaresma. What did you give up? Quiero que hagan eso. Tell me, díganme. Anótenlo aquí abajo. What did you give up? ¿Qué dejaron de hacer en la cuaresma? Did you give up chocolate? Did you give up eating meat? Did you give up Drinking for Lent, para cuaresma. ¿Qué dejaron? ¿Cuál fue su sacrificio? ¿Qué dejaron? What did you give up for Lent? Please, pónganlo aquí en la caja de comentarios. Ok, so esa es la expresión de hoy, to give up. Ok, please, suscríbanse, like, y próximamente otra expresión. Nos vemos.